форма лабиринта и значит, его структура напоминает форму и измеренной головного мозга человека. Ну, метафорически это может быть и яркая картинка, но она мало что дает нам для понимания того, а, собственно говоря, почему лабиринты каким-то образом воздействуют на человека. То, что они воздействуют, это однозначно. Многие люди, которые имели опыт прохождения по лабиринтам, отмечают необычность своих состояний. И э, в эпоху Возрождения 
выходит на значит, более высокий уровень правые лабиринты. Конечно, значит, предположение о том, что каким-то образом культурные процессы и исторические процессы, связанные с преобладающей доминантой головного мозга человека, это предположение. Но с другой стороны, вот картина рисуется таким образом в исследовании Герасимова. Таким образом, значит, конечно, эти исследования требуют дополнительных так сказать, подтверждений, анализа, но представляется, что гипотеза о том, что структура лабиринтов и доминантность мозга человека, они взаимосвязаны, представляется вполне рабочей. Пожалуйста, следующий. Как известно, асимметрия мозга человека проявляется в двух аспектах. Ну, первое – это специализация полушарий по тем задачам, которые они выполняют. И это значит, специализация называется психологическая асимметрия. И вторая асимметрия сенсорная и двигательная заключается в том, что наши полушария информационно-управленчески связаны с противоположной стороной тела. То есть правая управляет левой частью тела, а левая – правая. Причем механизм работы левого полушария, он описывается в таких терминах, как логический, дискретный, словесный, словесно оформленный формальный упорядочный. Механизм работы правого полушария – это образный, аналогово непрерывный, невербальный, интуитивно-спонтанный. И преобладающее большинство современных людей, 98%, они имеют именно значит, доминанту левого полушария и являются, относятся к рациональному психологическому типу. И только 1% на сегодня является рациональными, то есть у них доминанта правого полушария, и значит, 1% это значит, не имеющие люди, не имеющие доминанта. То есть они одинаково контактируют с работой своего левого правого полушария. А это чьи данные, вот 98.1.1? Это данные... То есть это какая цивилизация там с учетом вообще всего мира, или это европейская взята? Нет, это европейская цивилизация, значит, и сейчас скажу, до Одакян. Ага. У нее есть такой Ничего обобщающий такой труд. Ага. Как известно, Юнг занимался психологическими типами человека и вел, как он называл, иногда психологический компас, который значит, объединяет в своей структуре четыре базовые функции сознания человека. Известные ощущения, мышление, чувства и интуиция. Кроме того, Юнг, чтобы характеризовать психологический тип человека, опять-таки, как известно, рассматривал жизненные установки человека, это интроверсию и экстраверсию. Причем они, они присутствуют в каждом из нас, ну, можно сказать, одновременно, но постепенно в силу значит, личной истории человека и его предпочтений ну, формируется вполне значит, определенно доминантно. В дальнейшем на основе работ Юнга были добавлены еще значит, для рассмотрения и характеристики психологического типа человека два значит, функции восприятия и анализа информации головным мозгом и была сформирована типология Майер Брикс, которая названа по именам значит, создателей. Пожалуйста, следующий слайд. И вот, значит, Связь основных значит, функций нашего головного мозга со зрением сознания можно увязать с топологией значит, работы головного, коры головного мозга. И вот в работе Сандомирского такая значит, увязка сделана, где значит, рассматривается вот левое полушарие, значит, правое полушарие, передние отделы головного мозга и задние отделы мозга. Задние отвечают за восприятие информации, как известно, а передние за ее обработку. И 
Вот такая топология, значит, она говорит о том, что человек, обладая тем или иным психологическим типом, его вернее, тип определяется активностью вполне определенных зон головного мозга. А, собственно говоря, эта активность определяет его э, типологию. И типология человека, естественно, определяет и его поведение, и его манеру общения, и его значит, реакцию на те события, которые его окружают. То есть это вполне, так сказать, ну, какой-то тоннель, что ли, жизни человека, который он себя проявляет. Но, благодаря тому, что задействованы только определенные значит, зоны головного мозга и менее активны другие, то другие стратегии, которые были бы связаны с активностью других зон головного мозга, у данного конкретного человека значит, отсутствуют. А, и, пожалуйста, следующий слайд. И, собственно говоря, вот лабиринт как структура, он, он и позволяет человеку при, при его прохождении фактически осуществлять балансировку работы головного мозга правого и левого полушария и тем самым снимать ту доминантность, которая присуща для данного человека. Структурным фактором, который позволяет это сделать, является ну, сама структура лабиринта, которая заключается в в чередовании направлений движения либо значит, по часовой стрелке, либо против часовой стрелки. Здесь вот указаны значит, классический кристал лабиринт левый и правый, северный лабиринт левый и лабиринт шага. Так вот, если мы рассмотрим классический кристал лабиринт, вот первый, то в нем правых поворотов 4, левых 3. Во втором классическом кристаллом лабиринте, естественно, значит, поскольку вход с противоположной стороны, то эти цифры меняются. А, северный лабиринт, у него одинаковое количество поворотов налево, направо, а шахтские, значит, 16 и 15. 16 направо и 15 налево. А, таким образом, чередование значит, активности а, и торможение зон головного мозга приводится к выравниванию значит, активности полушарий и с чем, собственно говоря, и связан значит, ну, скажем так, легкий транс, который человек испытывает в, значит, при прохождении лабиринта. А когда значит, он проходит по этому лабиринту, то, значит, естественно, в силу этого транса и возникают те, значит, измененные состояния, которые значит, он испытывает э, при этом. Причем надо сразу отметить и подчеркнуть, что не каждый человек э, испытывает подобные значит, э, изменения сознания. Есть люди, которые, проходя так сказать, с ветерком по лабиринту, говорят, да что там, ерунда все это. Вот. Но э, надо понимать, что этот процесс э, ну, зависит, во-первых, от субъективной установки человека. Это раз. Во-вторых, значит, от его предрасположенности к тому, чтобы значит, иметь контакт с измененными состояниями сознания. Некоторые просто люди боятся этого. Вот. И даже на бессознательном уровне у них выстраиваются защиты, которые не позволяют им испытывать то, что другой с легкостью может испытать. Поэтому, когда я говорю о том, что значит, прохождение по лабиринту приводит к выравниванию активности левой и правой половины головного мозга и тем самым обеспечивается транс испытываемого человека, ну, значит, это не всегда, надо учитывать. Так, и, пожалуйста, еще значит, последний. Ну и благодаря вот тому, что информация, которую я сообщил, можно сделать вывод, что, во-первых, лабиринты являются инструментом, позволяющим человеку войти в любом состоянии сознания, физиологической основой вхождение человека в изменение состояния сознания является значит, это активизация полушарий, активизация и торможение полушарий головного мозга, что приводит к выравниванию их активности, и использование лабиринта перспективно с точки зрения исследования вопросов ну, как психокоррекции человека, так и его личностного роста. Спасибо.